গ্রেট ব্রিটেনে বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাস সুদীর্ঘকালে উনিশশো সালে বিপেনচন্দ্র পালের সম্পাদিত সত্যবাণী পত্রিকা দিয়ে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল সেই যাত্রা এখন অব্যাহত রয়েছে এই অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করতে যুগে যুগে যেসব মানুষ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম হচ্ছে তাসাদ্দক আহমদ আব্দুল গফার চৌধুরী আব্দুল মথিন ওয়ালি আশরাফ মুর্শেদ তালুকদার বশির আহমদ প্রমুখ প্রিয় দর্শক আজ আমরা তেমনি একজন কৃত্তিমান মানুষের সাথে কথা বলব যিনি সুদীর্ঘ কাল ধরে বিলেতে বাংলা সংবাদপত্রের জন্য কাজ করেছেন এবং বাংলা সংবাদপত্রের ভূমি ভূমিকা রেখেছেন জনাব গাজুল হাসান খান আসসালাম আপনি কেমন আছেন গাজুল ভাই কেমন আছেন ভালো আছি ভালো দিন পর আপনার সাথে দেখা হলো হ্যাঁ অবশ্যই অনেক দিন অনেক গ্রেট ব্রিটেনের বাংলা সাংবাদিকতায় আপনার নাম উল্লেখযোগ্য আপনি এখানে অনেক দিন ধরে আছেন শুধু সাংবাদিকতা নয় আপনি এখানে সম্পাদক ছিলেন পত্রিকা প্রকাশ করেছেন এবং গাজুল হাসান খান হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি যিনি এই গ্রেট ব্রিটেনে প্রথম বাংলা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই দিয়ে শুরু করি গাজী ভাই করেন আপনি যে দেশ বার্তা প্রেস আপনার ছিল এটা কবে আপনি শুরু করেছিলেন হ্যাঁ আমি তো এই দেশে আসি আমি কমনওয়েলথ স্কলারশিপ এটা কত সাল সেটা ছিল উনিশশো ছিয়াত্তর সাল ছিয়াত্তরে আসি এসে কমনওয়েলথ স্কলারশিপ শেষ হওয়ার পর আমি লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করি যে পিএইচডি করব বলে তারপরে তখন আমি ফ্লিপ স্ট্রিটে কাজ করি এফটিতে কাজ করেছি গার্ডিয়ানে কলম দু একটা আমার ছাপা হয়েছে ইমিগ্রেশনের উপরে ইমিগ্রেশনের উপরে অর্থাৎ আমাদের বাংলাদেশিরা সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত বাংলাদেশি যারা তখন স্বাধীনতার পর বেশি বেশি করে বিলাতে আসা শুরু করলেন বিশেষ করে সিলেট কুমিল্লা নোয়াখালী অঞ্চল থেকে বিশেষ করে সিলেট অঞ্চল থেকে তারা ইস্ট লন্ডনে এসে থাকতেন কারণ এখানে আরও বাংলাদেশি ছিল কিন্তু তারা তাদের সুযোগ সুবিধা পাচ্ছিল না বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে পাচ্ছিল না যেমন আবাসিক সুবিধা আবাসনের সুবিধা চিকিৎসার সুবিধা বাচ্চা কাচ্চার লেখাপড়ার সুবিধা স্বাস্থ্যগত সুবিধা এগুলি পাচ্ছিল না যেহেতু তাদের লেখাপড়া তেমন ছিল না তারা কাউন্সিলও চিনত না কাউকে মেয়রকেও চিনত না আমাদের কোনো কাউন্সিলারও ছিল না তখন তখন আমাদের প্রথম কাউন্সিলার হলো টাওয়ার হ্যামলেসে আমাদের ব্যারিস্টার আশেক নুরুল হক এবং আশেক আলী প্রায় কাছাকাছি প্রায় কাছাকাছি দুইজনের দূরত্ব খুব বেশি দিনের নয় তখন থেকে আমি স্কলারশিপ শেষ করার পর এফটিতে কাজ করি গার্ডিয়ানে কলম লিখ কিছুদিন লেখি যে কি ইমিগ্রেশনের উপরে তারপর বিবিসিতে কাজ করি বাংলা বিভাগের কন্ট্রিবিউট করতাম এগুলো থেকে তোসাদুক ভাই আমাকে পিক আপ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল যে আমাকে কিভাবে কাজে লাগাবেন উনি আমি কতটুকু কাজের লোক আমি জানি না উনি খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লেন এবং উনি আমাকে বললেন যে ইস্ট লন্ডন লন্ডনে আপনাদেরকে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে আপনি সাংবাদিক আপনি নিজে কাপ পত্রিকা করেন না কেন আপনি জার্নালিজম ডিপার্টমেন্টে পড়া লোক আপনি স্কলারশিপে এসছেন এই দেশে এই দেশের কাগজে ট্রেন্ড আপ সুতরাং আপনি কাগজ করেন তো আমার মনে সেটা ছিল আমি এমনিই কাগজ করতাম তো এই কাগজের জন্যই আমার প্রেস করা এবং সেটা কোনো বাংলাদেশির প্রেস আগে ছিল ছিল না প্রেস কাকে বলে তারা দেখেও নাই কিভাবে একটা পোস্টার ছাপা হয় কিভাবে একটা ম্যাগাজিন ছাপা হয় বা কিভাবে একটা পত্রিকা ছাপা হয় এটা স্বাভাবিক কথা এটা না জানারই কথা সাধারণ মানুষের প্রেসের লোক ছাড়া মানে পত্র পত্রিকার লোক ছাড়া তো আমি ফ্লিট স্ট্রিটে তখন ওয়ার্ল্ড টাইমসের সিনিয়র এডিটার ছিলাম আমি তখন সেভেন্টি এইটের এন্ডে আমি চলে আসি ইস্ট লন্ডনে ক্যানন না ক্যানন স্ট্রিট রোডে একদম একদম আপনার ইয়ের কাছে কি বলে এটা হ্যাঁ কমার্শিয়াল রোডের এন্ডে কারণ প্রেস করতে বড় জায়গা লাগে কারণ বড় মেশিন তারপরে আমার সংবাদপত্র হলে সেখানে স্টাফরা বসতে হবে লিখতে হবে খেতে হবে 
চা খেতে হবে তাদের জন্য জায়গা লাগবে অনেক তো ওখানে গিয়েছিলাম তখন তোসাদুক ভাই ফখরুদ্দিন আহমদ ব্যারিস্টার আশিক আলী নুরুল হক সাহেব নুরুল হক সাহেব ব্যারিস্টার আশিক আলী তার বয়সে আমার কিছু বড় হলেও প্রায় বন্ধুর মতোই ছিলেন তো তারা বললেন যে না আপনি ব্রিক লেনে আসেন আমি বললাম যে দেখেন আমি ফ্লিট স্ট্রিট ছেড়ে এসছি এখন এত টাকা কোথায় পাবো যে ব্রিক লেন তো অনেক ভাড়াই তিন হাজার সাড়ে তিন হাজার তখনকার দিনে সেভেন্টিজে সেভেন্টিজে মিড সেভেন্টিজে এই ধরেন আমি আসছি কত সেভেন্টি এইট ব্রিকলেনে চলে আসতে বাধ্য হলাম শেষে আসলাম পত্রিকাও বার করলাম তখন তখন একটা সাময়িকী হিসাবে করলাম তারপরে হতে হতে সেই সাময়িকী একদিন ব্রিটেনে উইকলি হলো সেটা কিন্তু আপনার ইয়ার জন জনমত এবং ইয়ার পরেই জাগরণের পরেই এবং একটা একটা সৃজনশীল কাগজ ছিল সুরমা তখনও বাইরে নাই এবং কি নাম এটার আপনার জাগরণ জাগরণ বাই উইকলি হিসাবে বেরোতো ফর্চুনেটলি হিসেবে তো আমি আমরা দেশ বার্তা বের করলাম দেশ বার্তা কি হিসাবে বের করলাম যে টার্গেট পাঠকের জন্য যে আমাদের বাংলাদেশি পাঠক যারা সাফারার যারা অনেক দাবি দেওয়া আছে যারা ভুক্তভোগী যারা আবাসন সুবিধা থেকে বঞ্চিত যারা স্বাস্থ্য সেবা পাচ্ছে না শিক্ষা থেকে যাদের ছেলে মেয়েরা বাংলা ভুলে যাচ্ছে কারণ বাংলা স্কুল নাই কিচ্ছু নাই এইগুলো সামগ্রিকভাবে এসব কথা চিন্তা করে আমরা এই কাজটা শুরু করি কিন্তু তখনও আমার অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড অতটা শক্ত হয় নাই যে আমি এগুলো সামনে এগিয়ে নিয়ে যাব যাক সেই অবস্থা থেকেই শুরু তারপরে আসলো সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা সেটা হলো আমাদের এই ন্যাশনাল ফ্রন্টের অত্যাচার আপনি যখন এই কথাই আমি বলতে চাচ্ছিলাম আপনি যখন সেভেন্টি এইটে ব্রিকলেনে আপনি যখন মুভ করলেন আপনি যখন কাগজের অফিস করলেন প্রেস করলেন করলাম তখন তো ব্রিকলেনটা ছিল মূলত বর্ণবাদীদের আখড়া বর্ণবাদীদের সময়টা আপনি কিভাবে মোকাবেলা করলেন আচ্ছা তখন আমাদের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হল যুব সম্প্রদায় সম্প্রদায় যেমন রাজন জালালউদ্দিন সিরাজুল হক সিরাজ রফিকুল্লা তারপরে সেলিমুল্লা আকিক 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 আমি অনেকের নাম এখন ভুলেই গেছি তারপরে ফানু মিয়া তারপরে এরকম অনেক ইয়াং ছেলেরা টকবোগে ইয়াং ছেলেরা তাদেরকে আমরা বাংলাদেশ যুব সিরাজেরটা ছিল যুব ফ্রন্টটা এই যে ইয়াতে ছিল ওইটার একটা এদের একটা পত্রিকাও ছিল সমাচার যেটা আমার এখানে ছাপা হইতো আচ্ছা আমার এখানে ছাপা হইতো অনেক সময় হেডলাইন লিখে দিতে হইতো আমার অনেক সময় একটা জিনিস নাই ওই জায়গাটা ভরাট করে দিতে হবে আমাকেই লিখতে হতো এটা এবং তখন যে লিফলেট গুলো বের হতো আপনাদের আমাদের এই ড্রাফট এবং আমার প্রেস থেকে যে সমস্ত পোস্টার ম্যাগাজিন বা বই বা সংকলন বেরিয়েছে সেইটাই বিলাতে বাংলাদেশিদের প্রথম প্রকাশনা প্রথম প্রকাশনা এবং দেখতে দেখতে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠলো আমার পত্রিকা আমার প্রেস আপনি বর্ণবাদীদের আন্দোলনের কথা বলছেন বর্ণবাদীদের আক্রমণের কথা বলেছেন তখন আমরা তোসাদুক ভাই ফখরুদ্দিন আহমদ সাহেব চিন্তা করলাম যে বর্ণবাদকে শেখাতে হবে প্রথম তারপরে আস্তে আস্তে আমাদের টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলটার উপরে আধিপত্য বিস্তার করতে হবে কারণ আমরা এই দেশে তখন কিন্তু প্রায় থার্টি সেভেন্টি থার্টি ফাইভ পার্সেন্টেজ সংখ্যার দিক থেকে আমরা অলরেডি হয়ে গেছি তখন কিন্তু আমাদের মধ্যে যারা এসছে দেশ থেকে বাংলাদেশ থেকে স্বাধীনতার পর চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষের পর তারা এসেই কাজে 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 যেতে হয়েছে কামাই রোজগার করতে হয়েছে রুটি রুজির সন্ধানে যেতে হয়েছে বেশিরভাগ মানুষ রেস্টুরেন্টে কাজ করত দোকানে কাজ করত আপনার গ্রোসারিতে কাজ করত এদের মুশকিল হয়েছে এদের এরা কাউন্সিলে গিয়ে দাঁড়িয়ে যে একটা কথা বলবে কিংবা কোনো কাউন্সিলারকে ধরে তাদের কেসটা এগিয়ে নিয়ে যাবে বা মেয়রের সাথে দেখা করবে বা লেবার পার্টির তখন আমাদের ছিল 
পিটার শোর অত্যন্ত হৃদয়বান মানুষ একটু বামপন্থী মানুষ ছিলেন উনি আমাদের কথাগুলোকে খুব গুরুত্বের সাথে নিলেন এবং আস্তে আস্তে নিজেকে ইনভলভ করলেন এটার সাথে এবং এই রাজন জালাল উদ্দিন বা আমাদের সিরাজ বা রফিকুল্লাহ বা আতিক আতিকরা তো বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনের অগ্রসেনা আমরা এই ব্রেক লাইনে ঠেকাইলাম প্রথম এই ন্যাশনাল ফ্রন্টকে ঠেকালাম এই আস্তে আস্তে আমরা গার্ডিয়ান এবং মেইন স্ট্রিম কাগজের নজরে আসতে লাগলাম যে পূর্ব লন্ডনে বাংলাদেশি কমিউনিটি দিনে দিনে শক্তিশালী হচ্ছে সংগঠিত হচ্ছে এদের দিকে মনোযোগ দাও তখন আমি কলমও লিখলাম গার্ডিয়ানে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন বিলেতে বাঙালি অনুষ্ঠান আর দিলনাসের আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি যে যেখান থেকে অনুষ্ঠান দেখছেন তাদেরকে আমরা কথা বলছি প্রখ্যাত সাংবাদিক গাজুল হাসান খানের সাথে বিলেতে বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাস নিয়ে কথা বলছি বর্ণবাদী আন্দোলনের সেই উত্তাল সময়ের কথা বলছি ব্রেকে যাচ্ছি ব্রেকের পরে আবারও কথা হবে গাজীবের সাথে এ পর্যন্ত আপনারা আমাদের সাথে থাকুন প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন বিলেতে বাঙালি অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে চ্যানেল এস টেলিভিশন থেকে বিশ্বের যে প্রান্ত থেকে আপনি অনুষ্ঠান দেখছেন দিল নাসের পূর্ব লন্ডনের মাইলের পার্ক থেকে আপনাকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা আজকের অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছি প্রখ্যাত সাংবাদিক বিলেতে সাংবাদিকতার প্রতিকৃ জনাব গাজুল হাসান খানের সাথে গাজীবাই এখানে সংবাদপত্র প্রকাশ করেছেন বলেছি যে উনি বাংলা ছাপাখানা প্রথম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এখানে বনবাদী আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন কিন্তু এর পরেও গাজীবের আরও অসংখ্য পরিচয় রয়েছে তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন আমরা একটু মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বলি আপনি মুক্তিযুদ্ধের সময় কোথায় ছিলেন আমরা জানি যে আপনি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সম্মাননা একুশে পদক পেয়েছেন মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি আসলে পূর্ব বাংলা ছাত্র ইউনিয়ন আগে যেটা ইস্ট পাকিস্তান স্টুডেন্টস ইউনিয়ন ছিল ইপসুস যেটা ছিল আমি সেটার প্রেসিডেন্ট হই এটা মেনন গ্রুপের যে একটা ছাত্র সংগঠন সেটা থেকেই আমি মুক্তিযুদ্ধে চলে যাই মুক্তিযুদ্ধে চলে যাওয়ার পরেই এই আমি কিন্তু যখন আমার ছাত্র জীবনের মাঝামাঝি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি তখন সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে থাকি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন আমি অর্থনীতিতে এম এ পড়ি তারপরে আমি এটা পরে আমি জার্নালিজম পড়ি তারপরে জার্নালিজম যখন পাশ করলাম তখন এর মধ্যে উনিশশো সত্তর হলো আমার পরীক্ষা শেষ হলো একাত্তরতম মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল এবং সেখান থেকে মুক্তিযুদ্ধ আমি ছাত্র ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট হিসাবে আমরা সাব্রুমের কাছে আগরতলা রাজ্যের কাছে আমরা ক্যাম্প করি ক্যাম্প করার পর মাস তিনেক পর মেয়ের দিকে মার্চের পঁচিশে মার্চের পর মেয়ের দিকে কলকাতা থেকে খবর আসলো কামাল লোহানি সাহেব আমাদের ভেরি সিনিয়র জার্নালিস্ট উনি খবর পাঠালেন আমি যাতে সব কিছু ব্যবস্থা ট্যাবস্থা করে আমি যাতে কলকাতা যাই তো কলকাতায় তখন আমাদের এমনি একটা মুক্তিযোদ্ধাদের একটা সম্মেলন ছিল সেই মুক্তিযোদ্ধা সংগ্রাম কমিটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন মৌলানা আব্দুল হামিদ খান বাসানি সেটাতে মনি সিং থেকে শুরু করে সবাই ছিলেন কাজী জাফর ছিলেন মেনন ভাই ছিলেন সবাই তো ছাত্র নেতা হিসাবে আমিও ছিলাম সেখানে তো সেই সম্মেলনে যোগ দিয়ে আমি গেলাম তামাল লোহানি সাহেবের সাথে দেখা করার জন্য সাজিম বাংলা বেতার কেন্দ্রে সেই দিনই তাৎক্ষণিকভাবে আমার একটা টক ব্রডকাস্ট হয় যে বাংলাদেশের মিডিয়ার কি অবস্থা ইত্তেফাকের কি অবস্থা এনা ইস্টার্ন নিউজ এজেন্সি তালাবন্ধ ইত্তেফাক তালাবন্ধ আমাদের আবিদুর রহমান সাহেবের কাগজ পিপল ডেইলি পিপল ইংলিশ তালাবন্ধ এই অবস্থার মধ্যে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের কি করণীয় আছে কিভাবে আমাদের কথাগুলো আমাদের প্রচার করা যায় কারণ বাংলাদেশের ঘরে ঘরে সবাই স্বাধীনতা চায় কিন্তু এই লোকগুলোকে মুক্তিযুদ্ধে আনা পর্যন্ত তাদেরকে কনভিন্স করা মোটিভেট করার দায়িত্ব আপনার আপনার সাংবাদিকের মিডিয়ার লোকের এইটাই মিডিয়ার রোল হওয়া এই এই কাজগুলোই আপনি এই কাজগুলো শুধু আমি একা করি নাই এই কাজগুলো অনেক করেছেন আপনি একজন সে তখন আব্দুল গাফার চৌধুরী নিরুদ্দিষ্ট নয় মাস লেখা হতো আনন্দবাজার পত্রিকায় ইত্যাদি ইত্যাদি ফয়েজ আহমদ সাহেব জীবিত ছিলেন আমাদের আরও অনেক সিনিয়র জার্নালিস্ট ছিলেন যারা এখন কেউ নাই 
কেউ না এমনকি কামাল লোহানি সাহেবও মারা গেছে যাই হোক আর স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের যারা ভাষ্যকার এদের মধ্যে আমি আমি বোধ হয় একজন শাহজাহান ফারুক একজন আবদুল্লাহ ফারুক তো জার্মানিতে আছে দশে বেলায় এ এখন ছেড়ে দিয়েছি কিনা আমি জানি না এই আমরা এই কদিন জীবিত আছি আর বাকি কেউ নাই তারপরে শোনেন তারপরে তো মুক্তিযুদ্ধের পর দেশ স্বাধীন হলো আমাকে সরকার অনেক বড় বড় চাকরি অফার করেছে সত্যি কথা বলতে কি আমি কিন্তু পড়াশোনা করব বলে আরও পড়াশোনা করব বলে পিএইচডি করব বলে আমি স্কলারশিপ পেয়ে বিলাতে চলে আসি মানে এই আপনার যাই হোক মহান মুক্তিযুদ্ধে আপনার অবদানের জন্য রাষ্ট্র আপনাকে সম্মাননা দিয়েছে আপনার প্রতি আমাদের অভিবাদন রইল আর এই যে আপনি এখানে ছিলেন আপনি বলেছেন তাসদুক ভাইয়ের কথা আপনি বলেছেন ফখরুদ্দিন সাহেবের কথা তাসদুক ভাই সম্পর্কে তার যে উনি একটা কাগজ বের করেছিলেন তখন কি আপনি এটা ষাটের দশকে আমি আসার আগে আপনি আসার আগে আমি আসার আগে ষাটের দশক হ্যাঁ এবং জনমত প্রকাশ করায় ওনার একটা অগ্রণী এইখানে এইখানে আমি আপনাকে একটু কথা বলবো যেটা আমাদের পাঠকদের জানা দরকার তখনকার সেই তসাদ্দুক আহমদ সাহেব তখনকার সেই ফখরুদ্দিন আহমদ সাহেব নুরুল হক সাহেব বা ব্যারিস্টার আশিক আলী সাহেব বা এই যে তরুণ নেতৃত্ব যারা এদের সম্মিলিত প্রচেষ্টারই প্রতিফলন আজকের বাংলাদেশ বাংলাদেশি সম্প্রদায় আজকে বাংলাদেশি সম্প্রদায়ের যারা একদিন রেস্টুরেন্ট করে অনেক টাকা পয়সা করেছে নাম ধাম করেছে বাড়িঘর করেছে তাতে ছেলেমেয়েরা কিন্তু আজকাল রেস্টুরেন্টে নাই কেউ তারা এখন ব্যারিস্টার হয়েছে ডাক্তার হয়েছে ইঞ্জিনিয়ার শিক্ষার যে হ্যাঁ নাও এগুলি করতে গিয়ে কিন্তু একটা গ্যাপ হয়ে গেছে গ্যাপ হয়ে গেছে কি আমাদের এই সব ছেলেমেয়েরা ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত ইংরাজি সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত ফলে হয়েছে কি আমরা বাংলাদেশে ঠিক আছি আমরা যার জন্য সংগ্রাম করেছি যে আমরা আমাদের বাঙালি যে জাতীয়তা যে স্বরূপ যে জাতিসত্তা এইটাকে আমরা ধরে রাখ সেই জন্য আমরা পত্রিকা করেছি বাংলা পত্রিকা করেছি বাংলা প্রেস করেছি বড় বড় চাকরি বাকরি ব্যবসা বাণিজ্য আশা ত্যাগ করে এই ছোট্ট গণমাধ্যমটাকে ধরে রেখে অন্যান্যদের সাথে অবশ্য এমন জনমতের বিশাল ভূমিকা আছে জাগরণের মোর্শেদ তালুকদার সাহেবের বিশাল ভূমিকা আছে ওয়ালি আশরাফ সাহেবের বিশাল ভূমিকা আছে এই ভূমিকার কারণেই আজকের বাংলাদেশ সমাজ এই ব্রিটেনের না আমি বলে নেই আমার একটা দুঃখ আছে ভিতরে কিন্তু আমি প্রকাশ করি না সেটা হলো আমাদের ছবিতে ঘরে ঘরে টানিয়ে রাখতে হবে না আমি সেটা বলছি না একটা জিনিস হয়েছে কি আমাদের শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে সংগঠনের অভাব তাদের কোনো অ্যাসোসিয়েশন নাই তারা শিক্ষিত তাদের কোনো অ্যাসোসিয়েশন নাই এজ এ রেজাল্ট কি হয়েছে জানেন তারা বাংলা ভাষাটাকে ভুলে যাচ্ছে কৃষি সংস্কৃতিকে ভুলে যাচ্ছে বাংলা সমা সংবাদপত্র গণমাধ্যম এমনকি বেতার টেলিভিশন পর্যন্ত তারা কিন্তু এগুলিতে নাই কয়েকজন লোক এগুলো যেহেতু আমাদের অনুষ্ঠানের সময় একেবারেই কম প্রিয় দর্শক গাজীবের কাছ থেকে শুনতে গেলে সেই পুরনো দিনের গল্প আমরা অনেক কিছু শুনতে পারব আমরা দিক নির্দেশনা নিতে পারব আগামী ভবিষ্যতের জন্য কিন্তু যেহেতু অনুষ্ঠানের সময় কম আপনারা যে আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আপনার আগে এবং আপনার সময়ে যারা আপনারা বাংলা পত্র পত্রিকা এখানে শুরু করেছিলেন এরপরে রেডিও হয়েছে টেলিভিশন হয়েছে এখন আপনাদের আশা ভরসাটা কতটুকু প্রতিফলিত হয়েছে এবং ভবিষ্যৎটা আমি আরেকটা কথা এখানে বলে রাখি প্রিন্ট মিডিয়ার চেয়ে ইলেকট্রনিক মিডিয়া আস্তে আস্তে অগ্রসর হতে শুরু করলো সেটা হলো আপনার ধরেন শফিক রহমান শফিক রহমানের স্পেকট্রাম রেডিও তারপরে আস্তে আস্তে আরো বাংলা রেডিও আসলো বাংলা তারপরে টেলিভিশন আস্তে আস্তে আসলো এসে যেটা হয়েছে সারা বিশ্বেই হয়েছে প্রিন্ট মিডিয়া এখন নিচের দিকে যাচ্ছে ইলেকট্রনিক মিডিয়া টেলিভিশন বেতার এবং টেলিভিশন উঠে যাচ্ছে উপরের দিকে উঠছে কেন উঠছে বিজ্ঞাপন বিজ্ঞাপন যেই হারে আগে আমরা পেতাম মানে পত্র পত্রিকায় সেটা আস্তে আস্তে চলে গেল টেলিভিশনের কেননা সেখানে প্রচারটা বেশি হয় এর ফলে হয়েছে কি পত্র পত্রিকাগুলো কোনো মতো টিকে আছে যেমন ধরেন আপনার জনমত পত্রিকা যেমন ধরেন সাপ্তাহিক পত্রিকা আর সুরমা এরা এখনো 
কোনোভাবে সারভাইভ টিম টিম করে ঠিকই আছে তাদের ভবিষ্যৎ যে খুব উজ্জ্বল আমি সেটা বলবো না কিন্তু তারা এই সম্প্রদায়ের এই বাংলাদেশি কমিউনিটির মায়ার কারণে পেশার কারণে তারা এখন এটা ধরে আছে যেমন আপনি একজন দিলু নাসারের কথা না বললে এটা অসমাপ্ত থাকবে দিলু নাসার আমাদের তুলনায় হয়তো অনেক অনেক নবীন কিন্তু এদেরও একটা বিশাল অবদান আছে যে তারা এখনো ডুবন্ত তরিটাকে ধরে রাখার চেষ্টা করছে যাতে এটা ডুবে না যায় তো এই অবস্থায় আমি একটা জিনিস বলবো যে বিলাতে আমাদের বাংলাদেশি ছেলে মেয়ে যাদের জন্ম হয়েছে তাদেরকে কিন্তু আবার নতুনভাবে সংগঠিত করতে হবে কিভাবে আমরা কারা আমরা কোথা থেকে এসছি কেন এসছি আমরা কি চাই আমাদের শিকড় আমরা বাংলাদেশকে কোথায় নিয়ে যেতে চাই আমরা সব ভুলতে পারি বাংলাদেশকে ভুলতে পারি না তাহলে যদি এটাকে টিকিয়ে রাখতে হয় তার মূল্যবোধ দিয়ে টিকিয়ে রাখতে হবে শিক্ষা সংস্কৃতি দিয়ে টিকিয়ে রাখতে হবে এমনি তো এমনি এমনি তো হবে না তো এখন শিক্ষিত ছেলে মেয়েরা আমাদের যারা যারা আজকে ডাক্তার হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছে ব্যারিস্টার হচ্ছে শিক্ষক হচ্ছে বড় বড় স্কলার হচ্ছে বৈজ্ঞানিক হচ্ছে বাংলা ভাষা সংস্কৃতি ঐতিহ্য ইত্যাদি থেকে তারা ক্রমশ সুরে যাচ্ছে দূরে কেন আমাদের শিক্ষিত তরুণ ছেলে মেয়েদের যুবক যুবতীদের মধ্যে সংগঠনের অভাব আছে তাদেরকে আবার নতুনভাবে সংগঠিত করতে হবে সংগঠিত করতে হলে এখানে মুক্তিযুদ্ধের সময় যেমন আমরা মিডিয়া দিয়ে জনগণকে সংগঠিত করছি কৃষকের ছেলে মেয়েকে শ্রমিকের ছেলে মেয়েদেরকে কর্মজীবী মানুষের ছেলে মেয়েকে বা কর্মীজীবীদেরকে যখন আমরা বাংলাদেশের ঘর ঘর থেকে আমরা বের করে এনেছি আমাদের প্রোগ্রামের মাধ্যমে যে আসুন এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিন যদি একটা স্বাধীন দেশ দেখতে চান যদি স্বাধীনতার মুক্ত বায়ু সেবন করতে চান মুক্ত জীবন যাপন করতে চান স্বাধীনতার আস্বাদ গ্রহণ করতে চান আসুন মুক্তিযুদ্ধে ছাপিয়ে পড়ুন কারণ কাপুরুষরা বারবার মরে আপনারা একবার মরে প্রমাণ করেন বাংলাদেশ আজকে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো এইটাই আমাদের স্বপ্ন ছিল এই স্বপ্নের যারা ধারক এবং বাহক আমরা মনে করি যে আমাদের যে প্রজন্ম এখানে জন্ম সংগঠিত করতে হবে এবং তাদেরকে উজ্জীবিত করার রাস্তাটা কি তাদের অতি ইতিহাসকে তুলে ধরতে হবে তাদের বাপ মারা কেন এসেছিল এই দেশে কই তারা তো মৃত্যুর আগেও কোনোদিন নিজের ভাষাটাকে ভুলে নাই ধন্যবাদ গাজী ভাই আমরা গাজীবের কাছ থেকে অত্যন্ত মূল্যবান কিছু কথা শুনছিলাম আরেকটি কথা আমার অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাচ্ছে গাজীবাই একমাত্র ব্যক্তি যিনি এদেশের পটভূমি নিয়ে একটা উপন্যাস লিখেছিলেন অনেক দিন ধরে লন্ডনে সাহিত্য হচ্ছে গত কয়েক দশক ধরে কিন্তু এই পটভূমি নিয়ে এখানের পটভূমি নিয়ে কেউ কখনো কোনো উপন্যাস লেখেননি জনপদ সেই উপন্যাসের নাম ছিল বিপন্ন জনপদ এই বিপন্ন জনপদে এখানের সমাজ এখানের বর্ণবাদী আন্দোলন এগুলো উঠে উঠে এসেছিল আমি আশা করি এই বইটি আমরা সংগ্রহ করব এবং আমাদের অতীত জানার জন্য সহায়ক হবে কাজী ভাই আপনাকে অনেক অনেক এই সমস্ত কারণেই দুই হাজার ছয় সালে বাংলাদেশ সরকার আমাকে একুশে পদক দিয়েছেন করে এর মধ্যে বিপন্ন জনবোধ একটা বিষয় আর কি যাই হোক আমাদের অনুষ্ঠানের সময় শেষ হয়ে এসছে প্রিয় দর্শক যে যেখান থেকে আমাদের অনুষ্ঠান দেখলেন সবাইকে আবারও অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং আগামী অনুষ্ঠানে এরকম আরেকজন কৃত্রিমান মানুষের সাথে আমরা কথা বলবো আপনারা চ্যানেল এসে সাথে থাকুন বিলেতে বাঙালি দেখুন এবং বিলেতে বাঙালির অনুষ্ঠানগুলো প্রচার করুন প্রসার করুন শেয়ার করুন অনেক অনেক ধন্যবাদ Thank you.